Module Based Grade 3 Lessons, Mathematics. Magandang buhay! Ako nga pala, si Ma'am Lay. Bago natin talakayin ang ating aralin sa linggong ito, magbalik-aral muna tayo sa tinalakay nating aralin noong nakaraan. Subukan mo ulit. Tingnan ang set ng fractions. Tukuyin kung ang set ay similar o dissimilar fraction. Ang isasagot po ay similar o dissimilar. Number 1. 2 sevenths, 5 sevenths, 3 sevenths. Ito ba ay similar o dissimilar? Tama, similar. Number 2. 4 ninths, 1 fourth, 2 tenths. Similar o dissimilar? Magaling ito ay dissimilar. Number 3, 5 eighths, 8 eighths, 6 eighths. Ito ba ay similar o dissimilar? Mahusay! Ito ay similar. Number 4, 2 elevenths, 7 eighths, 9 twelfths. Ito ba ay similar o dissimilar? Tama, ito ay dissimilar. Number 5, 9 fifteenths, 3 thirds, 6 nineteenths. Similar o dissimilar? Mahusay! Ito ay dissimilar. At number 6, 1 fourth, 2 fourths, 4 fourths. Ito ba ay similar o dissimilar? Magaling ito ay similar fraction. Susunod na gawain, ihambing ang sumusunod na dissimilar fractions gamit ang cross product method at ng mga simbolong greater than, less than, o equal. Number 7, ihambing natin ang fractions na 2 ninths sa 5 elevenths gamit ang cross multiplication method. Ang 2 ninths ay less than 5 elevenths. Number 8, Ihambing natin ang 7 tenths at 4 sixth. 7 tenths is greater than 4 sixth. Number 9. Ihambing natin ang fractions na 2 fourths at 4 eighths. Ang 2 fourths at 4 eighths ay equal. At number 10. Ihambing natin ang fractions na 8 ninths at 7 eighths. Ang 8 ninths ay greater than 7 eighths. Tandaan, ang similar fractions ay mga fraction na may parehong bilang ng denominators samantalang ang dissimilar fractions naman ay fraction na magkakaiba ang bilang ng denominators. Sa paghahambing ng similar fractions, ihambing ang bilang ng kanilang numerators upang malaman kung ano ang mas malaking fraction. Maaari namang gumamit ng criss-cross method, cross products, or cross multiplication method sa paghahambing ng dalawa o higit pang dissimilar fractions upang matukoy kung alin ang bigger fraction. Dumako na tayo sa ating bagong aralin. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng equivalent fractions. Ito ay mula sa ikatlong unit, ikaapat na linggo ng ating aralin sa mathematics. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtukoy sa magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method or cross products method. Gumuhit si na Joy at John ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na magkakaparehong laki. Hinati naman ni John ang kanyang iginuhit na parihaba sa dalawang magkakaparehong laki. Kinulayan ni Joy ang two-fourths na bahagi ng kanyang iginuhit samantalang si John kinulayan naman ang kalahating bahagi ng kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahagi na kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Ihambing at talakayin natin ang parihabang iginuhit at kinulayan ni na Jan at Joy. 
ang katumbas na fraction ng parihaba ni John ay 1 half. Samantalang kay Joy, ito naman po ay 2 fourths. Ngayon po, kung mapapansin natin sa ating modelo, ang 1 half at 2 fourths ay pareho lamang kumuha ng kalahating bahagi ng isang buong parihaba. Subukan naman nating paghambingin ang dalawang fraction sa pamamagitan ng cross multiplication method. At dito nga, masasabi nating ang 1 half at 2 fourths ay equal sa isa't isa. Magkatumbas ang bahaging kinuha mula sa isang buo ng dalawang parihaba. Kaya naman, ang 2 fourths at 1 half ay halimbawa ng equivalent fractions. Ano nga ba ang equivalent fractions? Ang equivalent fractions ay mga fraction na may parehong halaga kahit na ang numerators at denominators nito ay magkaiba. Tinatawag din natin itong magkatumbas na fraction. Subukan natin ihambing ang dalawang fractions na ito, 3 fifths at 6 tenths. At alamin natin kung ang dalawang fractions ay equivalent o magkatumbas na fractions gamit ang cross multiplication method. Masasabi natin ang 3 fifths at 6 tenths ay equivalent fractions. Sunod naman nating ihambing ang dalawang fractions na 9 fifteenths at 6 tenths at alamin natin kung ito ba ay equivalent fractions. Ang 9 fifteenths at 6 tenths ay equivalent fractions din. Ihambing ang 3 fifteenths at 1 fifth gamit ang cross multiplication method. Masasabi din natin ang 3 fifteenths at 1 fifth ay equivalent fractions. Panghuli, ihambing ang 3 fourths at 6 eighths gamit ang cross multiplication method. At ang 3 fourths at 6 eighths ay equivalent fractions din kagaya ng mga naunang fractions. Handa ka na para sa ating gawain sa pagkatuto. Kumuha ng lapis at papel o ng inyong show me boards. At panulat upang masagutan ang ating unang gawain sa pagkatuto. Gamit ang mga modelo ng fractions, ibigay ang katumbas na fraction ng mga modelo na nasa ibaba o nasa susunod na larawan. At isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno, papel o show me board. Number 1. May dalawang parihaba. Ang unang parihaba ay nagpapakita ng 1 half. Dapat po, ang pangalawang parihaba ay katumbas o equivalent ng 1 half. Ngayon, ilang bahagi ng pangalawang parihaba na may anim na hati ang ating kukuhanin o kukulayan upang maging katumbas ito ng 1 half. At ano ang tawag sa fraction na ito? Tama! 3 six. Ang 1 half ay equivalent sa 3 six. Number 2, Kung ang unang parihaba ay 2 thirds, ilan ang ating kukulayan sa pangalawang parihaba na hinati sa siyam na bahagi upang masabi natin na ito ay equal sa 2 thirds. Tama, anim At ang fraction na ito ay 6 ninths. Ang 2 thirds at 6 ninths ay equivalent fractions. Number 3. Ang unang bilog ay hinati sa apat at kinuha ang lahat ng bahagi ng isang buo kaya masasabi natin ito ay may fraction na 4 fourths. Ilan ang ating kukulayan o kukuhaning bahagi sa ating pangalawang bilog na hinati sa walong bahagi upang masabi natin na ito ay equal sa 4 fourths? Magaling! Kukulayan din natin ang lahat ng bahagi ng bilog na hinati sa walo upang ito ay maging equivalent o equal sa 4 fourths. Ang 4 fourths at 8 eighths ay equivalent fractions. Susunod na gawain sa pagkatuto gamit ang criss-cross method, cross product o cross multiplication method. Tukuyin kung ang mga pares ng fractions ay magkatumbas. Isulat ang titik M kung ang dalawang fraction ay magkatumbas o equivalent. 
at DM naman kung hindi magkatumbas. Uulitin ko po, ang isasagot ay M kung ang fraction ay magkatumbas o equivalent at DM naman kung hindi. Number 1, 5 tenths at 1 half. Ito ba ay magkatumbas o hindi? Number 2, 4 fifteenths at 8 thirtieths. Ito ba ay equivalent fractions o hindi? Number 3, 2 eighths at 4 twentieths. Ito ba ay equivalent fractions o hindi? Number 4, 7 ninths at 3 fifths. Ito ba ay magkatumbas o hindi? Ang ating sagot ay number 1, 5 tenths ay katumbas ng 1 half. Number 2, 4 fifteenths ay katumbas ng 8 thirtieths. Number 3, 2 eighths ay hindi katumbas ng 4 twentieths. At number 4, ang 7 ninths ay hindi rin katumbas ng 3 fifths. Sa pagpapatuloy, number 5, 5 sixths at 10 twelfths, ito ba ay magkatumbas o hindi magkatumbas? Number 6, 4 eighths at 10 twentieths, ito ba ay equivalent fractions o hindi? Number 7, 1 tenth at 1 twentieths. Ito ba ay equivalent fractions o hindi? At number 8, one third at 4 twelfths. Ito ba ay magkatumbas sa fraction o hindi? Ang mga tamang sagot ay number 5M, 6M, 7DM, at number 8M. Para sa huling bilang, ihambing ang fractions na 1 half at 10 twentieths. Ito ba ay magkatumbas o hindi magkatumbas? At number 10, 2 fifths at 6 fifteenths. Ito ba ay magkatumbas o hindi magkatumbas? Ang mga tamang sagot ay number 1, ang 1 half at 10 twentieths ay magkatumbas. Number 10, ang 2 fifths at 6 fifteenths ay magkatumbas na fraction. Para sa ating huling gawain sa pagkatuto, ito ay may panutong, gamitin ang criss-cross method o cross-product, cross-multiplication method upang matukoy ang nawawalang bilang sa mga pares ng equivalent fractions. Ito ay maaaring nawawalang numerator o denominator. Uulitin ko, ang gagawin po ay kailangan muna nating mag-cross multiply upang matukoy natin ang nawawalang bilang sa numerator o sa denominator. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Number 1, 2 blank is equals to 8 twelfths. Number 2, 1 sixth is equal to blank 18 tenths. Number 3, 3 fifteenths is equal to 1 blank. And number 4, 3 fourths is equal to blank sixteenths. Ano ang ating nawawalang numerator o denominator? Gumamit ng cross multiplication method upang matukoy ito. At ang ating mga tamang kasagutan ay... Magaling! Tandaan, ang equivalent fractions ay mga fraction na may parehong halaga kahit na ang kanilang numerators at denominators ay magkaiba. Tinatawag din natin itong magkatumbas na fraction. Hangad kong marami ka na namang natutunan sa ating araling ngayong linggo. Maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli, paalam!